ഹായ് എവ്രിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയനാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഏരിയാസ് വിത്ത് റിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എക്സിബിറ്റിംഗ് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് എൻഡമിസം വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ത്രെറ്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഹാബിറ്റഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓൺ പ്രയോറിറ്റി ബേസിസ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ കൺസർവേഷൻ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ആർ നോൺ ആസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അപ്പോൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇല്ലെങ്കിൽ റീജിയൻ എടുക്കുക അവിടെ ആ ഒരു റീജിയനിൽ റിച്ചായിട്ട് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ സ്പീഷീസ് ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ലോകത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻഡമിക് സ്പീഷീസിൻ്റെ ലൈഫിന് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും മെയിനായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എൻഡമിക് സ്പീഷീസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഷീസുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ദി ഐഡിയ വാസ് ഫേസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നോർമൽ മേയസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോർമൽ മേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചുമ്മാ കയറി അങ്ങോട്ട് ഒരു റീജിയനെ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയനെ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് അപ്പം പ്രധാനമായും രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് നമുക്കൊരു റീജിയനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടത് ഒന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെന്ത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് വാസ്കുലർ പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ടോട്ടൽ ആസ് എൻഡമിക് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് വേണം അല്ലേ അത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ടോട്ടൽ എൻഡമിക് പ്ലാൻസ് ആണോ എൻഡമിക് പ്ലാൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡമിക് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓഫ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ നെറ്റീവ് ഹാബിറ്റേറ്റ് അപ്പം ആദ്യമുള്ളത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റിനേക്കാളും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു റീജിനെ എൻ്റെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആക്കിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നിപ്പം ലോകത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി നാലിൽ കൂടുതൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഓക്കെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പ്രധാനമായും നാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണുള്ളത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് ആ നാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ബ്രീഫായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചോളാം ഞാൻ ഇവിടെ തിയറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാത്തത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ നാല് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്തു ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് ഹിമാലയ ഇൻക്ലൂഡ് ദി എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഹിമാലയൻ റീജൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പാളിംഗ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ടിബറ്റ് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ചൈന ആൻഡ് മ്യാൻമർ അതായത് ബേസിക്കലി
right of extinction in undisturbed ecosystem is around 1 species per decade. Now, we have a normal ecosystem. That is, human activities are not in the same way. We ideal case. Okay. Now, we have an ecosystem. We have an undisturbed ecosystem. We have a species in one decade. We have a species in one decade. We have a species in one decade. We have a rate of extinction due to man-made activities is around 100 species per decade. Okay. Now, we have a around one species or a version kind of human activities on the Nashu one and the extinct type on the other Nilam and Slakuka. Okay, a better column faster rate line a species extinction, Narakan, Manslaka, other one to the Nana in the Pum, and then Loga, Urban Sangadanagam, Karina, the form Jay, protect, conserve and protect Yanaka, strict actions of follow another. Okay, other than the Lagatan and the Lagan and Slaka. In a Maturu, the Sagramatical Karim and the Nuchel. In the Pala, a galactic scale, little earth form chism will either nominally Ethanoka and Gil, aggression, Tonutum with the Shaman species, extend to visit Tendana, Parana the Ganaka. Okay, upon Vikir Shaman species, Matrana, Ipom, earthly, access chase don't chain other. Okay, upon English in the Shinoka, Tonutum with Shaman species, the Munna, GVT Kaina, the Anamakana, Parana. Anyway, Namkumarina, any next time for Extinction is a very important thing. First, you have to do population risk. That is a particular species in the overpopulation. Then, you have to do environmental risk. Environmental risk is a biological, physical, and biological. You have to do prior predator relationship. You have to do physical temperature pressure. You have to do a species in the extinction. Okay. Next is natural disaster. We have natural activities, calamities, lava exploitation. We have evidence fossil evidence of species extinct. We have a genetic risk. We have a genetic risk. Maybe we have a living organism mutation. If you have a mutation, you can change reproductive capacity. You can change the extinction. 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 You can change the Okay, human activities, the most dangerous uh, reason for extinction. Okay, now we have to human activities. How many species are in the extinction? First one is habitat loss. So, habitat loss is mainly due to human population growth, industrialization, and changes in the land use pattern, washing of wildlife, and man wildlife conflicts. Upon habitat loss, we are not able to do this. 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 We are not able to what are cruel item chain or parabody? E poaching and hunting with another. And then the specific threats to certain animals are related to large economic benefit. That is, we have a patrangal of the TV, we have a car and the anacombum, pinadole, pulitolana, pala, brugangal, the velvet pula, combul, ocasana. We have an economic, legal, commercial purpose in the end. Exploited on the Kunda. Ele, upon Adana year posting good to Deshkin of the animals and animal king kill the end of the economic benefit in the end. Why can't we in the level room economic link financial benefit to Matra of Deshu and the number can and the conditory letter Kunurkana cover another year posting the Ladundu Deshkin. Next another man wildlife conflict. Conflicting situation with wildlife starts causing immense damage and danger to man. Now, we have to do interaction with the situation. We have to do 
ഈ പറഞ്ഞ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പാമ്പായിട്ടും അതുപോലെ ടൈഗർ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന അനിമൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് തിരിച്ചും സംഭവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നൊക്കെ വളരെ റെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വായിക്കാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലാനേറ്ററി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത്